Manchester City bersiap menjual Bernardo Silva di bursa transfer musim panas ini. Hal itu memicu klub-klub top Eropa untuk bergerak, hingga memicu dua klub kaya raya untuk saling beradu tawaran. Manit Football Insider The Citizen membuka diri untuk mendengarkan tawaran yang masuk untuk sang gelandang. Dan klub-klub superpower seperti Paris Saint-Germain yang dimiliki Qatar Spot Investment dan sensasi dari Arab Saudi Al-Hilal disebut siap baku sikut untuk mendapatkan tanda tangan bintang Portugal itu. Manchester City dikan tak keberatan menjual salah satu pilar pentingnya itu di kisaran 40 hingga 50 juta pound sterling. Meski dia adalah bagian integral dari keberhasilan klub meraih triple winner musim lalu, agen Silva sendiri dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan dua klub tajir di atas perial kepidan lainnya. Paris Saint-Germain mungkin akan mendapatkan persaingan sengit dari Al-Hilal mengingat klub top Saudi Pro League ini berambisi memberikan penawaran kontrak bombastis untuk Silva agar dia mau meninggalkan kancah sepak bola Eropa. Al-Hilal diklaim siap melemparkan tawaran gaji mencapai 75 juta pound sterling per musim untuk Silva. Nominal yang saat menggiurkan untuk pemain yang berkar di benua biru. Glenn Johnson menegaskan bahwa Chelsea akan menyesal telah menjual Matteo Kovacic ke Manchester City di musim panas ini. Dan mengatakan bahwa sang gelandang akan berkembang di tempat barunya. Sejumlah bintang telah meninggalkan Chelsea ketika mereka melakukan perombakan besar-besaran setelah tampil mengecewakan. Golo Kante, Kai Havertz, Kalido Kolibeli dan Mason Mount termasuk di antara mereka yang telah pergi. Namun Glenn Johnson percaya satu kepergian akan menjadi pukulan besar bagi Chelsea. Saat mantan back The Blues tersebut mengatakan bahwa Matteo Kovacic akan berkembang di tim asuhan Pep Guardiola. Kovacic pindah ke Etihad Stadium pada bulan Juni setelah 4 tahun di London Barat. Bergabung dengan kesepakatan senilai 25 juta pound sterling. Saya pikir dia akan menjadi salah satu kehilangan terbesar bagi Chelsea. Mereka mendapatkan uang yang layak untuknya, tetapi mereka menjualnya ke tim yang lebih baik, yang akan membuatnya berkembang. Jelas merupakan keputusan yang sulit bagi Chelsea untuk menjualnya ke City. Tetapi dia akan berkembang di sana karena dia akan dikelilingi oleh para pemain kelas dunia. Dan dia sendiri adalah pemain kelas dunia, kata Johnson. Mantan striker West Ham United Frank McAvaney menyebut Calvin Phillips hingga saat ini memilih untuk bertahan di Manchester City karena faktor uang. Phillips sendiri pada musim panas ini sebenarnya diminati oleh beberapa klub Inggris. Calvin Phillips didatangkan oleh Manchester City dari Leeds United pada musim panas tahun 2022 seharga 42 juta pounds. Namun sejak kedatangannya, Phillips belum berhasil memberikan dampak besar. Musim lalu pemain berusia 27 tahun tersebut hanya mencatatkan 21 penampilan dan hanya 4 kali menjadi starter. Newcastle United dikabarkan ingin memanfaatkan situasi Phillips dengan mencoba untuk mendatangkannya pada musim panas ini. Akan tetapi, di luar dugaan Phillips justru lebih memilih untuk bertahan. Menanggapi hal tersebut, Frank McAvaney mengklaim Phillips akan kesulitan untuk bersaing di tim utama Manchester City. McAvaney lalu menyebut keputusan Phillips untuk bertahan di squad The Citizens hanya karena uang semata. Anda tidak bisa percaya bahwa Anda akan mendapatkan kesempatan satu pertandingan di setiap pekan. Phillips sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dia keluar dan mengatakan ingin memperjuangkan tempatnya. Omong kosong, itu semuanya karena uang. Ujar McAvaney. Winger Manchester City Riyad Mahrez dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan klub asal Arab Saudi Al Ahli. Bahkan winger timnas Al Jazair itu disebut-sebut sudah mencapai kata enggan secara personal dengan klub yang berbasis di Jeddah tersebut. Tidak tanggung-tanggung berdasarkan lansiran Sport Zone, Mahrez ditawar dengan tawaran gaji mencapai 25 juta euro per tahunnya. Ini menjadi tawaran kedua yang dilayakan Al Ahli kepada ex winger Leicester City tersebut. Pada bulan lalu Al-Ahli juga menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan besaran gaji mencapai total 43 juta euro. Riyad Mahrez akhirnya memberikan respon positif terhadap tawaran kedua klub yang telah mendatangkan Edward Mendy dan Roberto Firmino tersebut. Meski demikian kesepakatan personal ini tidak berarti apa-apa apabila Manchester City enggan melepas pemain berusia 32 tahun itu. Pasalnya Riyad Mahrez masih terikat kontrak bersama juara bertahan Liga Premier Inggris. Dalam dua musim terakhir hingga 2025 mendatang Manajemen The Citizens pun kabarnya enggan meladeni setiap tawaran terkait kepindahan Mahrez 
Juventus akan melakukan perombakan dalam skuadnya pada musim panas ini. Hal ini dipengaruhi oleh kegagalan mereka menembus zona Liga Champions karena pengurangan 10 poin. Hingga hanya finish diposisikan ke-7. Salah satu sektor yang ingin diperkuat karena lini pertahanan kini menurut klaim dari La Stampa, Juventus fokus untuk mencari bek tengah baru pada musim panas ini. Aymeric Laporte dari Manchester City masuk sebagai incaran. Laporte pada musim ini gagal menampilkan performa yang apik bersama Manchester City. Sehingga dirinya sering dibangku cadangan Pep Guardiola. Karena hal ini The Citizen kabarnya membuka peluang bagi klub lain untuk mendekatinya dan melayangkan penawaran. Selain itu Manchester City juga sedang mempersiapkan perekrutan Josko Gvardiol dari RB Leipzig. Oleh karena itu Emerick Laporte semakin memungkinkan di musim panas ini. Di Juventus Laporte disinyalir akan menjadi pengganti Bremer yang dikabarkan sedang diminati oleh Tottenham Hotspur. Hanya saja langkah Juventus untuk mendatangkan Laporte menemui satu kendala besar. Halangan tersebut adalah Laporte ingin gabung ke klub yang bisa berkompetisi di Liga Champions musim mendatang. Strategi tak masuk akal Pep Guardiola di Liga Champions menjadi alasan mengapa Gabriel Jesus cabut dari Manchester City. Dilansir dari ESPN, Gabriel Jesus mengungkapkan alasannya untuk pergi karena strategi tak masuk akal Pep Guardiola di laga Liga Champions kontra Paris Saint-Germain. Pada sebuah laga Liga Champions kontra Paris Saint-Germain, dia Guardiola menempatkan Zinchenko di Valsenen. Itu hal gila. Sehari sebelumnya dia tidak menempatkan Zinchenko untuk berlatih di sana. Saya berlatih sebagai striker. Zinchenko bahkan bercanda dengan saya. Saya merasa tidak enak untuk Anda. Dua jam sebelum pertandingan saya bahkan tidak makan. Jawab Gabriel Jesus tentang mengapa cabut dari Manchester City. Gabriel Jesus mengakui ia sampai menangis hingga menelpon ibunya untuk menyampaikan kabar bahwa ia ingin pindah. Karena tak percaya dengan keputusan Pep Guardiola di Liga Champions itu. Saya langsung menuju ruangan, menangis dan menelpon ibu saya untuk mengatakan... Saya ingin pindah. Saya pulang karena dia memasang Zinchenko dan saya tidak. Dia menaruh bek kiri di posisi penyerang tengah. Saya menjadi gila. Tutup Gabriel Jesus dalam senior tersebut.